petit mot de bienvenue sur ma chaîne créative, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode consacré au rangement à la façon Marie Kondo. Le premier épisode était consacré aux vêtements, je l'ai tourné il y a déjà un petit moment, mais si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça prend vraiment deux secondes et ça vous permettra d'accéder à tous mes contenus créatifs. La première étape dans ce rangement à la façon Marie Kondo, ça va être de faire le tri. Ce tri va être essentiel, surtout si comme moi, vous avez un petit espace couture. Ça va être important de l'optimiser. Effectivement, mon petit espace couture est dans mon salon. Ce n'est pas une pièce dédiée. Il y a quelqu'un qui voulait venir dans la vidéo. Coucou mon amour Tu dis bonjour à la caméra mmh. Coucou Petit Bellini d'amour C'est pas lui qui va m'aider à ranger, euh, je pense. <rire> tu te poses mon cœur te pose, tu me griffes, c'est génial. On va séparer en plusieurs tas ce qu'on garde, ce qu'on donne. Vous avez forcément dans votre placard des tissus et que vous n'avez jamais utilisé. Donc ça va être super intéressant justement de trier euh, ces tissus-là et de les donner ou bien de même les vendre. Et ensuite, une fois qu'on aura fait le tri, on pourra les ranger dans des compartiments plus adaptés. J'ai effectivement beaucoup, beaucoup de matériel couture. C'est difficile de ne pas craquer quand on va dans un magasin de couture, quand on va dans un magasin de loisirs créatifs, quand on va sur des salons. On est toujours tenté par la dernière nouveauté, tous ces magnifiques tissus qui viennent de sortir. Et j'ai fait l'erreur au début d'acheter du tissu sans avoir le projet qui correspondait. On accumule et finalement, on n'a pas tant d'espace que ça pour avoir tout ça. Et depuis que j'ai fait le rangement à la façon Marie Kondo pour ce qui est des vêtements, je vois vraiment la différence, c'est plus facile de trouver certaines choses et finalement aussi le fait de m'être débarrassé de certaines affaires qui ne m'allaient plus, j'ai moins d'a priori à prendre un vêtement puisque finalement j'ai que des vêtements qui me vont encore. Donc ça fait un bien fou. Du coup mes différents tissus je les ai mis dans des poêtes, je ne sais absolument pas ce que j'ai en rayon. Donc ça va être vraiment un tri à effectuer. Et vous allez voir, on finit par garder vraiment que l'essentiel. Alors chez nous, on a la chance d'avoir dans certains parcs des bibliothèques ou des cabanes où vous pouvez donner des livres, mais pas que. Vous pouvez également donner plein d'objets, dont de la couture et du loisir créatif. Et sinon, si vous ne souhaitez pas donner, vous pouvez très bien vendre sur Le Bon Coin ou sur Vinted. La deuxième étape, ça va être le rangement des tissus. Alors je ne sais pas actuellement dans quel rangement vous mettez vos tissus. Si vous avez des idées en tout cas de rangement à faire partager à la communauté, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Mais en tout cas, j'ai eu une idée. J'avais un ancien meuble à chaussures qui ne me servait plus. Parce que finalement, c'était un meuble Ikea et on ne pouvait mettre que 8 paires de chaussures, il me semble. Donc ce n'était pas très pratique. J'ai décidé de le recycler plutôt que de le donner ou de le vendre pour pouvoir ranger mes tissus. Donc j'ai enlevé les séparations qui ne me servaient pas pour pouvoir y ranger mes tissus. Cela me permettra de voir clairement ce que j'ai en rayon dès que j'ouvrirai le meuble. Je plie ensuite mes tissus à la façon Marie Kondo. Cela va vraiment dépendre en fait de la profondeur de votre meuble ou de votre tiroir pour savoir comment vous allez plier votre tissu. Ça va être la même technique en fait qu'on utilise pour le rangement des vêtements et que j'ai utilisé dans ma première vidéo. Et ça va vous permettre de ranger les tissus verticalement. D'habitude on a tendance à superposer les tissus et du coup on ne sait pas ce qu'on a en rayon. Et là l'avantage de plier ces vêtements de la sorte et de les ranger horizontalement dans mon petit meuble à chaussures, ça va me permettre de voir tout ce que j'ai en rayon. Alors le pliage des tissus ça prend un petit peu de temps, mais comme on a trié au préalable, normalement on n'a pas tant de tissus à plier que ça. Je les ai triés ensuite dans mon meuble à chaussures en couleur. Donc le haut de mon meuble est consacré aux couleurs claires, donc ça va du blanc, beige, jaune, rose, et mon meuble du bas est consacré aux couleurs plus foncées. Et ça me permet vraiment de voir tout ce que j'ai en rayon, c'est vraiment plus pratique. Et pour ce qui est de mes tissus plus épais, en coupon de 3 mètres, comme mes laines ou mes mailles, j'ai décidé de les mettre dans un rangement de chez Emma, qui est posé sur le meuble à chaussures. Ça permet en fait de faire un petit peu d'écho aussi dans la chambre, tout en pouvant ranger mes tissus. Mais vous allez peut-être me dire que vous avez plus de tissus que moi. Et c'est là tout l'intérêt de la première partie consacrée au tri. Il est important de trier pour n'avoir en rayon que les tissus que vous avez prévu d'utiliser dans des projets futurs. Et le meilleur moyen finalement de ne pas être tenté, c'est déjà de ne pas aller en magasin. Alors pour ça j'ai un petit peu la chance parce que j'avais un mondial tissu pas très loin de chez moi à Bordeaux. Le magasin n'existe plus donc finalement je ne peux plus vraiment me déplacer là-bas. Et sinon je suis contrainte de prendre la voiture pour me déplacer dans un magasin de couture. Donc autant vous dire que ça ne m'enchante pas. Et ensuite je me suis vraiment désinscrite de toutes les newsletters 
que je recevais, où vous recevez constamment des promotions, par exemple des coupons de Saint-Pierre, parce qu'ils font des soldes très souvent. C'est vite tentant quand c'est à moins 50, moins 70%, mais souvent, ils soldent des tissus euh, qui ne se vendent pas forcément, et dont vous-même, vous ne savez pas ce que vous allez en faire. Et sinon, si vraiment vous avez... Euh des tissus que vous ne souhaitez pas jeter, que vous n'avez pas forcément plus de place que ça. Essayez dans ce cas-là de trouver des placards. Et pour finir, pour ce qui est des vêtements à réparer et des chutes de tissus, j'ai décidé de les ranger dans un carton. Il a l'avantage en fait d'être assez haut et d'être assez grand. Et ainsi, quand j'ai besoin de faire des petits projets qui ne demandent pas beaucoup de tissus, je regarde la danse que j'ai en rayon pour pouvoir faire mon petit projet. Comme ce carton n'était pas joli, je l'ai recouvert de tissu. Comme ça, ni vu ni connu, on ne voit même pas que j'ai dépensé 0€ pour réaliser ce petit rangement pour mes chutes de tissu. Troisième étape, on va passer au rangement du matériel de couture. Alors j'avais fait un premier rangement et tri de mon matériel de couture en mettant mon matériel essentiel à portée de main sur mon mur. Comme ça, j'ai direct accès à mes ciseaux, à mes règles de couture, à mes aiguilles, à mes bobines de fil... Si vous pouvez les accrocher devant vous sur des supports muraux, c'est vraiment plus pratique. Ça vous motivera aussi davantage à vous lancer dans votre projet couture, puisque vous n'aurez pas à chercher partout, puisque vous avez tout à proximité. Puis après, on va passer au tri de la travailleuse, parce que c'est vraiment là où je mets beaucoup de bazar dedans. Donc il va falloir que je trie l'élastique, les rubans, les bobines de surjetteuse également. Pour ce qui est du reste, c'est-à-dire ma peinture textile, les boutons, les queeners ou les autres bobines de fil que je n'utilise pas régulièrement. J'ai décidé de les ranger dans des boîtes que j'ai achetées également chez Emma car il y avait des soldes et qu'elles sont donc très pratiques, un petit peu colorées, ça va dans mon intérieur. Et dessus, j'y colle des étiquettes pour savoir ce que j'ai dedans. Et pour ça, je m'aide en fait d'une petite machine. Ma maman me l'a donnée et ça permet de faire des étiquettes super facilement. L'avantage c'est que ça s'utilise avec des bandes autocollantes. Dès que vous avez écrit votre mot, vous pouvez le coller directement. Et pour le rangement de mes machines, j'ai une machine à coudre qui s'appelle Janum Melody 41. Alors ce modèle n'existe plus. De toute manière, je prévois de m'en acheter une nouvelle pour mon anniversaire qui arrive très prochainement. Et du coup, je vous montrerai un petit peu. Alors je veux rester sur Janum parce que je trouve que leurs machines à coudre sont de qualité. La petite Janum que j'ai, alors ça reste une entrée de gamme, elle est très bien. Sauf pour les épaisseurs. <rire> Donc je prévois de m'acheter la Janum Jean and Stretch. On me l'avait conseillé. D'ailleurs si vous avez des conseils au niveau des machines à coudre et si vous avez euh, des Janum, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la vôtre et ce que vous lui trouvez comme euh, qualité. Donc j'ai laissé visible ma machine à coudre sur mon meuble de couture. Mon meuble de couture, je l'avais dit déjà dans une autre vidéo, c'est un meuble qui se déplie. Donc que j'avais acheté sur Groupon mais vous avez sûrement des modèles aussi sur Ikea. Alors l'inconvénient de ce meuble c'est qu'il n'y a pas de rangement mais qu'elle se déplie sur une table de 1m50 sur 90 cm et c'est vraiment très pratique quand on veut décalquer des patrons ou découper ses pièces de tissu et j'ai décidé de laisser ma surjetteuse dans mon meuble de l'entrée car elle est jolie, euh, visible comme ça alors après oui, pour ce qui est du rangement, il y en a certains je n'ai pas eu de choix que de les ranger dans d'autres pièces ou dans d'autres placards parce que c'est quand même très encombrant donc c'est le cas pour ma table à repasser donc ma table à repasser est dans le cumulus et j'ai accroché la deuxième dans ce même placard elle est plus petite et me permet aussi de repasser des plus petits projets couture. La quatrième étape ça va être l'organisation des projets et des patrons de couture. Alors je ne sais pas si vous connaissez Grisette, je vous conseille vivement de la suivre sur Instagram et sur Youtube elle avait donné une super astuce pour ranger ses patrons elle utilisait des pochettes et elle collait une première de couverture avec justement l'image du patron et l'intitulé exact. Et je trouvais que c'était une super idée donc j'ai décidé de lui piquer l'idée et de faire exactement la même chose pour mes patrons. J'avais déjà acheté des pochettes cartonnées prévu pour y mettre mes patrons, que j'ai également acheté chez Emma. Donc j'ai fait quelque chose de similaire. J'ai créé sur Canva la première de couverture où il y a effectivement l'intitulé du patron, la marque, la taille que je souhaite faire et l'image du patron. Alors quand je peux, je mets deux images, comme ça, ça me permet de voir euh, ce qui me plaît. Je les ai préparées en amont, même si je n'ai pas encore fait le patron, comme ça, ça me fait gagner du temps. Dedans on retrouve ma fiche couture, vous pouvez retrouver le lien en description de cette vidéo. Ça vous permet en fait de noter tout ce que vous devez savoir à ce sujet. Et aussi le patron décalqué ou imprimé. Comme ça on a vraiment tout ce qu'il faut là dedans. Et une fois que c'est fait, toutes ces pochettes cartonnées se retrouvent dans un placard pour le moment. Dans le placard de l'entrée parce que je n'ai pas trouvé de place ailleurs. Cela me permet de savoir ce que je prévois de faire en projet couture pour les prochains mois. Et si jamais je veux refaire un patron parce que ça m'intéresse... Je sais exactement où ils sont et puis je n'ai plus qu'à regarder en fait 
Le devant de la couverture, c'est l'avantage d'avoir tout déjà d'inscrit et de visible sur la première de couverture. Ensuite, pour ce qui est des projets et des idées de couture, j'ai plusieurs rangements dans l'entrée, dans des chemises cartonnées ou bien plastiques. Je trie dans celle plastique tous les patrons de couture que j'ai pu récupérer, soit dans des magazines, soit sur internet et qui m'intéressent potentiellement et que je prévois peut-être de faire. Je les trie sous différentes catégories, comme ça je trouve plus facilement des idées là-dedans. Et sinon pour ce qui est des pochettes cartonnées, c'est là que je vais mettre mes magazines de couture. Je suis super contente du rangement effectué, je trouve plus facilement tout ce que je cherche. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce vers le haut et de me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Vos retours me font toujours super plaisir et ça me permet aussi de m'améliorer. Et si tu aimes ce genre de contenu créatif sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives.